வெல்கம் டு லுக்கண்ட இது மக்களுக்கான விழிப்புணர் தளம் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் கிராம மக்களுக்கான முக்கிய இணையதள முகவர்களை பற்றி பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் இன்றைக்கி முதல் தகவலான இன்றைக்கி எதை பற்றி பகிர்ந்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராம பஞ்சாயத்துடைய வரவு செலவு பொறுத்த வரைக்கும் கிராம சபை ஆர்டிஐ போன்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் கூட உட்காந்த இடத்துல நம்ம மொபைல்லே எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம ஃபோனில் கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அக்கௌண்டிங் ஆன்லைன் அப்படின்ற டைப் பண்ணிக்கோங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரியா சாஃப்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த தளத்துடைய ஹோம் பேஜ் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும் இதோடைய சிறப்பு அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல உங்கள் பஞ்சாயத்துக்கு ஒவ்வொரு திட்ட வாரியாக அதாவது இப்போ திட்ட கழிவு மேலாண்மையிலேருந்து எவ்வளோ வந்து பேமெண்ட் வந்து வந்திருக்கு எவ்வளோ வந்து செலவு செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதே போல் குடியிருப்புகள் சம்மந்தமாக பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பேமெண்ட் வந்திருக்கு எவ்வளோ செலவு செய்யப்பட்டிருக்காங்க இப்படின்ற இன்ச் பை இன்ச் ஸ்கீம் வைஸ் டேட்டாஸை வந்து நீங்கள் தாராளமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்று அப்புறம் ஆண்டு அறிக்கை ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு எவ்வளோ செலவு செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வந்து செலவுகள் வந்து நடந்திருக்கு தினம் தினம் என்னென்ன பேமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பஞ்சாயத்தில் வந்து பஞ்சாயத்து இன்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்ற நிறைய டீட்டெயில்ஸை பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் பதிவு பண்ணிக்கிறது ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கீமில் அந்த நிதியாண்டுக்கு நம்ம பஞ்சாயத்துக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்றத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற நான் சொல்கிறேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட் மாஸ் ரெஜிஸ்டர் அக்கௌண்டிங் என்டிடி வைஸ் ரிப்போர்ட் இப்படின்ட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அதில் அக்கௌண்டிங் என்டிடி வைஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் டே புக் பார்க்கலாம் மந்த்லி கேஷ் புக் பார்த்துக்கலாம் ஸ்கீம் வைஸ் பார்த்துக்கலாம் லெஜர் புக் இது மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டேட்டா மானிட்டரிங் ரிப்போர்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த நிதியாண்டோடைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றது டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நான் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது நான் கொடுக்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்றதுனால நான் தமிழ்நாடு கொடுத்துக்குறேன் அடுத்து எந்த ஸ்கீமோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவை பதினாலாவது நிதி மானிய குழு இது பற்றி இருக்குது ஓன் ரிசோர்ஸ் பற்றி இருக்குது அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஜிஎஸ்ஒய் என்டபிள்யூபிஎஸ் பிஎம்ஜிஏஒய் அப்படின்ட்டு எல்லா ஸ்கீமோட டீட்டெயில்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா அதாவது மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்ஸும் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்கீமை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கிராண்ட்ஸை பார்ப்போம் அதாவது மாநில திட்ட நிதி கணக்கு அந்த பஞ்சாயத்துக்கு வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் இங்கே கேப்ஷா இருக்கும் கேப்ஷா பொறுத்த வரைக்கும் லெட்டர்ஸ் ஆர் நாட் கேஸ் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யூ கேப் ஸ்மால் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அதே போல் ஜீரோ ஐ ஒன் அது எல் அது மாதிரி என்ன பாகுபாடு மட்டும் வராமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் கேப்சர் தப்பாக போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு அப்படின்றத தெரியப்படுத்திக்கிறேன் ஒன்ஸ் கேப்சர் போட்டுட்டு நீங்கள் வியூ ரிப்போர்ட் அப்படின்ட்டு என்ட்ரி கொடுங்க என்ட்ரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேட் கிளிக் பண்ணதுனால மாவட்ட வாரியாக வந்து எவ்வளோ வந்து பேமெண்ட்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அதாவது எதுக்குன்னா நம்ம ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் மட்டும் பார்க்குறோம் எவ்வளோ வந்து பேமெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதில் உங்கள் மாவட்டம் எது அப்படின்றத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் எடுத்துக்காட்டு காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இது நீங்கள் மாவட்டம் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் வைஸ் வரும் அதில் வந்து உங்களுடைய பிளாக் எதுன்றத கிளிக் பண்ணிக்கேன் எடுத்துக்காட்டு நான் வளாஜாபாத் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பிளாக் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக்கில் இருக்க ஒட்டுமொத்த பஞ்சாயத்தோடைய நேம் லிஸ்ட் வந்து வந்துடும் அந்த பஞ்சாயத்தோட நேம் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து இருந்திருக்கு ரெசிப்ட் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ வந்து வந்திருக்கு பேமெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ நடந்திருக்கு போன்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிடும் இப்போ எடுத்துக்காட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு வில்லேஜ் பார்ப்போமே கோவிந்தவாடி அப்படின்ட்டு இருக்குது கோவிந்தவாடியில் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் பேங்க் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்க சொல்ல
ஸ்டேட் தமிழ்நாடு அக்கௌண்டிங் என்டிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து வைஸ் பார்க்கணுமா இல்லை இன்டிமீடியட் ஒன்றிய பஞ்சாயத்து யூனியன் வைஸ் பார்க்கணுமா இல்லை வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துன்னு கேட்கும் நீங்கள் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் காஞ்சிபுரம் பிளாக் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க நான் எக்ஸாம்பிள் வளஜபத் கொடுத்துக்கிறேன் வில்லேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதே நம்ம கோவிந்தவாடியை நம்ம கொடுத்துப்போம் அடுத்து மைனர் ஹெட் சப் ஹெட் ஆப்ஜெக்ட் ஹெட் மைனர் ஹெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சுருக்கமாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சப் ஹெட் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஹெட் இன்னுமே நல்லா டீட்டெயில்டாக வந்து ஒவ்வொரு பொருள் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் நான் ஆப்ஜெக்ட் ஹெட் கொடுத்துக்கிறேன் திருப்பியும் கேப்ச்சர் கேட்கும் கேப்ச்சா மட்டும் நீங்கள் தப்பாக போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து பார்க்க முடியாது அப்படின்றத தெரியப்படுத்திக்கிறேன் ஏஃப்டி கொடுத்துட்டு கெட் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் டவுன்லோட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கோவிந்தவாடி பஞ்சாயத்துடைய ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் நடந்த வரவு செலவுகளை தாராளமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்க்க சொல்ல அவங்க கையிருப்பாக அந்த பஞ்சாயத்துடைய கையிருப்பாக பார்க்க சொல்ல பதிமூணு லட்ச ரூபாய் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேலன்ஸ் இன் பேங்க் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல பதினாறு லட்ச ரூபாய் வந்து இருந்திருக்கிறதா வந்து இன்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க பஞ்சாயத்து நிதி அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல வருவாய் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் கூடுதல் இந்த சைடு லெஃப்ட் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இது எல்லாமே வரவுகள் இந்த சைடில் ரைட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவுகள் இப்போ வரவுகள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல நம்ம பஞ்சாயத்தோட டேக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேஜஸ் கூலி அல்லது சம்பளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்காக ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து கொடுத்துருக்காங்க வந்திருக்கு நம்ம பஞ்சாயத்துக்கு அதர் ரெசிப்ட்ஸ்ன்ட்டு ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவாக்கு வந்து வந்திருக்கு அதே போல் வீட்டு வரி பார்த்திங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த பஞ்சாயத்தில் அதே போல் டேக்ஸ் ஆன் குட்ஸ் அண்ட் பேசஞ்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி சாரி நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று இது டிபெண்ட் அப்பான் கம்பெனி அல்லது முக்கிய தளங்கள் இருக்கிறத பொறுத்து இது அமையும் அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரெசிப்ட் வட்டி வந்து அந்த பஞ்சாயத்துடைய வங்கி கணக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறு ரூபாய்க்கு வந்து வந்திருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இன்னொரு சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் உடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தாறு ரூபா வந்து வந்திருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்து ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கிராண்ட்டு இது போல் திட்ட நிதின்ட்டு நம்ம ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கிராண்ட்டுன்ட்டு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தாறு ரூபா வந்து போட்டிருக்காங்க அதே போல் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் திடக்கல்வி மேலாண்மைக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து வந்திருக்கு இது மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் மொத்தமாக வந்திருக்க தொகையை மட்டும் பார்க்க சொல்ல ஐம்பத்தி அஞ்சு லட்சம் கூடவே நம்ம ஓப்பனிங் பண்ண பேலன்ஸையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா எண்பத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து வந்திருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரைட் அண்ட் சைடில் செலவுகள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல பஞ்சாயத்தில் பஞ்சாயத்து நிதியிலேருந்து செலவு பண்ண விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல பேங்க் சார்ஜஸ் பேங்க்குக்காக வந்து இரநூத்தி முப்பது ரூபா வந்து கொடுத்துருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சப்ளை அண்ட் சானிடேஷன் சுகாதாரத்துக்காகவும் தண்ணீருக்காகவும் செலவு செய்யப்பட்ட தொகை அப்படின்ட்டு பதினஞ்சு லட்சத்தி பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது ரூபா வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேஜர் ஒர்க்ஸ் முக்கிய பணிகள் அப்படின்ட்டு ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி சாரி அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து ப்ரோக்ராம் சேலரி சம்பளம் பார்த்திங்கன்னா வந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி சாரி மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா அந்த ஆண்டில் அதாவது அந்த பன்னெண்டு மாதத்தில் வந்து பிற துறை அலுவலர்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க நிர்வாக செலவு ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்னு எட்டாயிரம் ரூபா போட்டிருக்காங்க அதாவது ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் எட்டாயிரம் ரூபா போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுடைய கிராண்ட்ஸில் இருந்தே இன்னொரு ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்ட்டு எண்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூறுபா வந்து செலவு செய்யப்பட்டதாக வந்து போட்டிருக்காங்க ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் நம்ம கிராம பஞ்சாயத்துக்கான இபி கட்டுறது அப்படின்ட்டு
அவங்களுடைய கேஷ் இன் ஹேண்டில் இருபது லட்ச ரூபாய் இருக்கிறதாவும் கேஷ் இன் பேங்க்கில் இருபத்தொரு லட்ச ரூபாய் வந்து இருக்கிறதாவும் வந்து தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க இதுதான் வந்து ஆண்டறிக்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பேர் இதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் அக்கௌண்டிங் வைஸ் அக்கௌண்டிங் என்டிடி வைஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மந்த்லி கேஷ் புக் ரிப்போர்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஃபினான்ஷியல் இயர் என்னன்றது கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது பார்ப்போம் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து கொடுத்துக்கோங்க டிஸ்ட்ரிக் காஞ்சிபுரம் பிளாக் வளர்ச்சபாத் வில்லேஜ் கோவிந்தவாடியை கொடுத்துப்போம் உங்களுக்கு வந்து தேதி வரியாக வேணுமா இல்லை மந்த்லி வைஸ் வேணுமா அப்படின்னு கேட்போம் மந்த்லி வைஸ் நம்ம கொடுத்துப்போம் ஏதோ ஒரு மாதம் குறிப்பிட்ட மாதத்தில் இந்த மாதத்தில் நான் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு அவசியம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு மாதம் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து கேப்ஷா ஒன் டபிள்யூ எஃப் சிக்ஸ் டபிள்யூ எஃப்ஜி கொடுத்துட்டு வியூ ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஆ கேப்ஷா தப்புன்னு வருது ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஐஎல்என் போன்ற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப கொலாப்ஸ் பண்ணும் அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எழுத்துன்றது ஒன் இல்லை ஐ இல்லை ஸ்மால் எல் எல் என் என் ஃபை ஃபை ஜே டபிள்யூ வியூ ரிப்போர்ட் சப்போஸ் நீங்கள் கேப்ஷா தப்பாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் டவுன்லோட் ஆகாது அதனால் கேப்ஷான்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி வைஸ் என்ன விஷயம் நடந்திருக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேட் பை டேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நான் மே மாதத்து மட்டும் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கோவிந்தாடி பஞ்சாயத்து இது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெசிப்ட்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு எங்கெங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் டேக்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு போன்ற டீடெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் மற்ற வரிகள் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு திரும்ப ஹவுஸ் டேக்ஸ் வந்திருக்கு தண்ணீருக்கான வரிகள் வந்து எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது அடுத்து ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கிராண்ட்லேருந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அடுத்து இதுதான் மொத்தமாக ஹவுஸ் டேக்ஸ் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்ற விஷயத்தில் இருந்து அப்புறம் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் திட்டக்கழிவு மேலாண்மை சம்மந்தமாக வந்து எவ்வளோ திட்டக்கழிவு மேலாண்மை சம்மந்தமாக எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்றது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் டேக்ஸ் ரிசீவ்டு இப்படின்ட்டு எல்லாத்துக்கான டீட்டெயில்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்திருக்கு எந்த நாளில் வந்திருக்கு போன்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படியே நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ செலவாகப்பட்டிருக்கு எந்த நாளில் செலவாகப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ப்ர இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனா நம்ம மத்திய அரசாங்கத்துடைய வீடு திட்டத்துக்காக கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து யாருக்கோ வந்து பண்ணியிருக்காங்க சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் அட்ஜஸ்ட் ஃபண்ட் அப்படின்ட்டு இது டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து கரண்ட்டுக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து செல ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டு மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரூபாய் வந்து கட்டியிருக்காங்க இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்காக திறக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்துக்காக எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறுரூபா வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஓஎஸ்டி ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து தண்ணி விடுறவங்களுக்கு வந்து சேலரி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு தொகை வந்து அந்த மாதத்தில் வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து பேசிக்காக நீங்கள் மந்த்லி வைஸ்க்கான விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் இது மூலிமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பார்க்க சொல்ல டேட் வைஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ட்ரிஸ்பியாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு பார்க்க சொல்ல லெஜர் புக் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது எங்கே இருக்குன்னா அக்கௌண்டிங் என்டிடி வைஸ் ரிப்போர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லெஜர் புக் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் கொடுங்க பத்தொன்பது இருபது ஸ்டேட் பார்க்க சொல்ல தமிழ்நாடு வில்லேஜ் பஞ்சாயத் டிஸ்ட்ரிக்ட் காஞ்சிபுரம் பிளாக் வளர்ச்சபாத் வில்லேஜ் கோவிந்தவாடி கொடுத்துப்போம் எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் தேவை அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க அப்படி பார்க்க சொல்ல நம்ம மே மந்த்தே கிளிக் கிளிக் பண்ணிப்போம் மே ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து எனக்கு மேடைய இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் ஆன தகவல் வந்து தேவை ஸ்கீம் வைஸ் தேவையா இல்லைனா அதர் ரிசோர்ஸான்னு கேட்டிருக்காங்க இது நம்மளோட விருப்பம் ஸ்கீம் வைஸே நம்ம கொடுத்துப்போம் எந்த ஸ்கீ
டூ ஃபைவ் வியூ ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க டவுன்லோட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்பது அஞ்சு அன்றைக்கி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டெபிட் பஞ்சாயத்தில் இருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் டெபிட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு டீட்டெயில்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் டெபிட்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா செலவுகள் கிரெடிட்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா அந்த பஞ்சாயத்துக்கான வரவுகள் இப்போ டீட்டெயிலாக வந்து இபிக்காக எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் ஓஹெச்டிக்காக எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஸ்டாஃப் சேலரிக்காக எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற தகவலை நீங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக இதன் வாயிலாக நீங்கள் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அதே போல் தமிழ்லேயும் இது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட நாலு மொழிகளில் இருந்தது இங்கிலீஷ் ஹிந்தி உட்பட இப்போ பார்த்திங்கன்னா கூடுதலாக நம்மளுக்கு தமிழும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத நான் பார்க்க வேண்டியது இப்போ தமிழ் கொடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் போய் பார்க்குற ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து தமிழ்லேயே வந்து மொபிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் என்ன ஒரு விஷயம்னா நம்ம டேட்டா எடுத்து பார்க்குறோம்ல அது வந்து இன்னும் அந்த அளவுக்கு வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை அப்படின்றது தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அனைத்து இந்திய அறிக்கை கணக்கு தலைப்பின் வரியாக அறிக்கை தினசரி புத்தகம் மதந்தோறு ரொக்க புத்தகம் திட்ட வரியான ரொக்க புத்தகம் இது மாதிரி எல்லா தகவலும் நீங்கள் தமிழில் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து மாற்றம் கொண்டு வந்திருக்காங்க கூடவே அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நிதியாண்டுக்குள்ளே இது வந்து ரிப்போர்ட்டும் நமக்கு தமிழில் வரதுக்கான சூழல் வந்து ஏற்படும் அப்படின்றத தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேலும் இது போல் வேறு ஏதாவது முக்கிய இணையதளங்களை பற்றி பதிவு செய்யணும் அப்படின்னா அப்படி இல்லைனா இந்த தளத்தில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அதுக்கான ரிப்ளை நான் பண்